chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, cuộc sống xung quanh chúng ta còn vô vàn điều mới là thú vị và vô cùng bí ẩn. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn đi khám phá những điều mới mẻ và bí ẩn đó. Để không bỏ lỡ những thông tin chi tiết từ kênh của chúng tôi, mời quý vị và các bạn cùng nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chiếc chuồng bên cạnh. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đi đến với phần thông tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay nhé. Vào ngày 11 tháng 8, cuốn sách đi tìm tự do viết về nhà xô xít đã chính thức được phát hành rộng rãi và nó đã tiếp tục gây ra không ít tranh cãi. Vào ngày 11 tháng 8, cuốn sách đi tìm tự do viết về nhà xô xít đã chính thức được phát hành sau nhiều tuần gây báo dư luận bằng những trích đoạn được chia sẻ công khai trên truyền thông. Theo Daily Mail, một số tiết lộ mới trong cuốn sách cũng đã được đăng tải trên truyền thông vào ngày 11 tháng 8. Theo đó, thay vì chỉ tập trung vào mối hận thù với gia đình hoàng gia, cuốn sách cũng nói về những điều tích cực hiếm hoi. Đi tìm tự do nói rằng Megan rất thân thiết với thái tử Charlie và coi ông là một người cha thứ hai của mình, không chỉ đơn thuần là một người bố chồng tận tụy. Megan nhận thấy thái tử Charlie hoàn toàn ủng hộ và yêu thương cô ngay từ khi cô được giới thiệu với ông. Cuốn sách cũng cho hay, thái tử Charlie rất yêu thích Megan vì cô là một phụ nữ xinh đẹp, tự tin và cá tính. Megan luôn biết bản thân mình là ai và cô ấy luôn tỏa sáng. Đó là điều mà thái tử Charlie rất tự hào vì cô con dâu của mình. Megan có những lý do riêng để ngưỡng mộ thái tử Charlie, người đã dắt cô tiến vào lễ đường thay cho cha đẻ, đã khiến Megan thất vọng. Megan tiết lộ với bản thân rằng chính thái tử Charlie đã khiến cô cảm thấy cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Quyến sách viết Cuốn sách cũng nói rằng Megan cũng duy trì tình bản thân thiết với mẹ chồng Camilla và cô cũng gần gũi với nữ hoàng Anh. Cô và người đứng đầu hoàng gia đã có chuyến đi đầu tiên với nhau vào ngày 14 tháng 6 năm 2018 khi cả hai đến Chester tham dự sự kiện. Các tác giả của cuốn sách cho biết nữ hoàng Anh đã rất tin tưởng vào Megan vì cô ấy rất thông minh và giỏi giang. Nói về chuyến thăm này, các tác giả Omis Kobe và Caroline Duran đã viết Nữ hoàng thật tuyệt vời, ấm áp và hào phóng đối với Megan. Bà ấy luôn cố gắng đảm bảo Megan cảm thấy thật thoải mái như ở nhà vì đó là chuyến đi đầu tiên của cô với tư cách là một thành viên hoàng gia. Thật vậy, trước khi cả hai bắt đầu chuyến đi, nữ hoàng đã tặng Megan một đôi bông tai đính ngọc trai và kim cương tình xảo. Cuốn sách cũng nói rằng Megan vô cùng nghiêm túc với vai trò mới và luôn hàm học hỏi nghiên cứu các nghi thức hoàng gia. Chính nữ hoàng Anh cũng đã tạo điều kiện để Megan tham gia một lớp học nghi thức để giúp cô thích nghi với cuộc sống mới nhanh hơn. Những chi tiết mới được hé lộ trong cuốn sách ở trên không hề khiến người hâm mộ hoàng gia cảm thấy dễ chịu mà ngược lại càng gây phẫn nộ hơn. Cuốn sách đã chứa được những chi tiết vô lý, thiếu tính logic và cho thấy Megan là một người hay đòi hỏi, tự phủ và ích kỷ. Rõ ràng, cuốn sách khẳng định nữ hoàng Anh và thái tử Charlie đều chào đón Megan, tạo điều kiện tốt nhất cho cô trong gia đình hoàng gia, nhưng cuốn sách cũng từng nói rằng Megan cảm thấy ngay từ đầu cô là người ngoài cuộc, không cảm nhận được hơi ấm gia đình từ hoàng gia Anh. Megan học hỏi các quy tắc hoàng gia với sự giúp đỡ của nữ hoàng, nhưng cô lại phá vỡ mọi quy tắc và khẳng định hoàng gia Anh quá cứng nhắc trong mọi chuyện. Nhiều người đánh giá rằng cuốn sách đã đem lại kết quả phản tác dụng chỉ càng khiến công chúng nhìn rõ con người thật của Megan và càng thán phục cách cử xử lịch tiệp và lòng bao dung của Hoàng gia Anh đối với nàng dâu người Mỹ này. 